वेलकाम रिमोट सेंसिंग टीटोरियल लैब सिक्स लैब सिक्स जो विषयगुल देखो प्रथम इमेज स्ट्रेसिंग लिनियर माध्यम करब सेकेंड हिस्टोग्राम इकोलैजेशन दें इमेज थ्रेश होल्ड अथवा डेंसिटी स्लैसिंग अथवा लेवल स्लैसिंग एक ही जिन और ये करब मडल तैर माध्यम और ये मडलटा कि भावे तैरी करते हैं एड्रेस माध्यम शिखब दें देखो हे रेकर्डिंग थिमेटिक इमेज अब भेरियस क्लसेस कि भावे ये थिमेटिक इमेजे जो अनेकगुल क्लस थे सेगल रिकोड कर नतून नतून क्लस तैरी जाए तो प्रथम देखो हे इमेज स्ट्रेसिंग लिनियर क्यों इमेज स्ट्रेसिंग लिनियर करते हैं तो एट फार्ष्ट एक इमेज एखे नहीं आसब एमेज स्ट्रेसिंग कीसर जो करी ये जो एक बुझते चाहिए देखो जो इमेज स्ट्रेसिंग मूलत कराई हे जदि इमेजे को प्रब्लेम थे अर्थात क्लाउड अथवा नएज अथवा जेको जो प्रब्लेम थे वो प्रब्लेम रिसल्व रिजल्व ना कर इमेजर भिजिबिलिटी क्या भाव सुंदर बाढ़ाते परि ये करार्जन माल्टिस्पेक्ट्राल टैबे गेले डेक्ट डिसक्रिएट डिरे एक टू आसक्रिएट डिरे डिरे फुल मिनिंग हे डायनिक रेन्ज एडजस्टमेंट ये डायनिक रेन्ज एडजस्टमेंटर माध्यम इमेजर जो ब्राइटनेस कन्ट्रास विभिन्न धरण एनहेंसिंग इमेजे जो भिजिबिलिटी अर्थात इमेजर व्टार बडिर साथ भेजिटेशन जो पार्थक्य वार्स जो अबजेक्टगुलर पार्थक्य सेगल इच्छा कर लेकिन देखते परि तो डिरे टुलर जो इखने जो ब्राइटनेस कन्ट्रास जो देखी एक ट्राई कर सहजे देखते पर कन्ट्रास कमाय बस अथवा डिरे को क्या इमेजर ये भिजिबिलिटी सेंसटा देखो इचड़ा और किसु किस करा जाए जेटा इमेज एनहेंसमेंट टूल जेनारे कन्ट्रासर भरे जोगुलो टुल्स आज है सबगुलो दिए जाए तो जो जेनारे कन्ट्रास टूले क्लिक करी देखो जो मेथडर भरे अनेकगुल मेथड आज है कन्ट्रास व्यलू डायनिक रेन्ज एडजस्टमेंट कामा गाशियान हिस्टोग्राम इकोलैजेशन इनभार्ट लेवल स्लैस लिनियर मिनिमाम मैक्सिमाम पार्सेंटेज लुकअप टेबिल स्टैंडार्ड डेभिएशन यगल कर लिनियर माध्यम देखार चेषा करब तो लिनियर माध्यम को अप्लाई करी देखा जामेजा देखते हम ये अनेकटा डार्क देखा जा इटार स्लो भू हम जत बाढ़ तक ये स्पष्ट होते थक स्लो भू जदि बाढ़ाते बाढ़ाते फोर नियर फोर करी एटार जे भिजिबिलिटी से आर एट शिफ्टिंग बाड़िए कमिए टार भिजिबिलिटी चेन्ज करते जेगुलो आगू दी करते गई एक क्लिक करीजे कम्पेयर ऑल ताल देखा जाए जो इन प्रतिटा शेषे लेवल स्लैस केम इनभार्स केम पार्सेंटेज क्लिप कम होता जे चेन्ज से चेन्ज हमें शो कर तो ये मेनलि देखल हे लिनियर लिनियर जे कन्ट्रासा से इमेज स्ट्रेसिंग देखल इरपर देखो हमें हिस्टोग्राम इकोलैजेशन हिस्टोग्राम इकोलैजेशन क्यों करा क्यों करा ये आउट कर दिल रिसेंटे गए एक ही इमेजा इनपुट करी एक जिन से लिनियर जो इमेज एनहेंसमेंट जो लिनियर कन्ट्रास इमेज स्ट्रेसिंग करार फले इमेजे क्योंकि को कैरेक्टरिस्टिक्स चेन्ज है ना शुदुम्र लुकअप टेबिले जे भिजिबल जो रेड ग्रीन ब्लू जो पार्सेंटेज ये पार्सेंटेजा चेन्ज है तो एबारे देखार चेषा करब से हे जेनारे कन्ट्रासे हिस्टोग्राम इकोलैजेशन हिस्टोग्राम इकोलैजेशन कर ले साधारण तो इमेजे जे हिस्टोग्राम से इनफो टुल आखने गए जो देखी देखा जाए जो इन पिक्सल डेटार जे चेन्ज से देखा जाए प्रिभिया जे हमें नतून एक टू डि भिओर एड करी मूल इमेज थे हिस्टोग्राम इकोलैजेशन करार फले चेन्जटा से चेन्जटा इन खूब सुंदर देखा जाए 
তো এইভাবে আমরা হিস্টোগ্রাম ইকুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে আমরা ইমেজ যে ভিজিবিলিটি এটা আরো সুন্দর বাড়াতে পারি এরপরে আরেকটা যে টুলস আছে সেটা হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে যে পিস ওয়াইজ কন্ট্রাস্ট পিস পিস ওয়াইজ কন্ট্রাস্ট পিস ওয়াইজ কন্ট্রাস্টটা অনেকটা একই আমাদের এখানে একটা হচ্ছে ব্রাইটনেস আর একটা হচ্ছে কন্ট্রাস্ট ব্রাইটনেস এবং কন্ট্রাস্টের সাথে আমরা পরিচিত ব্রাইটনেস হচ্ছে যে একটি ইমেজের উজ্জ্বলতা বা যে ধপধপে করতে সাহায্য করবে আর কন্ট্রাস্টটা হচ্ছে যদি বিভিন্ন ধরনের অবজেক্টের কালার থাকে তো সেগুলোর ভিতরে পার্থক্য তৈরি করে এই দুইটা আর এখানে লো মিডিল হাই বা রেড গ্রিন ব্লু বিভিন্নভাবে চেঞ্জ করে আমরা ইমেজ অ্যাপ্লাইয়ের মাধ্যমে যদি আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমাদের এই কন্ট্রাস্ট এবং ব্রাইটনেসের যে চেঞ্জটা আমরা এখানে দেখতে পাব তো এইটা আর এর সাথে আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে ব্রেক পয়েন্ট ব্রেক পয়েন্টটা হচ্ছে যে আমার রেড গ্রিন ব্লু যে চ্যানেলগুলো আছে এই চ্যানেলগুলোর ভিতরে এই ইয়েটা শিফটিংয়ের মাধ্যমে শিফটিংয়ের মাধ্যমে আমার যে ইমেজের যে ভিজুয়ালের যে চেঞ্জটা সেটা করতে পারি এখান থেকে একটা কন ব্রেক পয়েন্ট করা যায় এছাড়া আমরা ব্রেক পয়েন্ট করতে পারি জেনারেল কন্ট্রাস্টে সরাসরি ব্রেক পয়েন্ট আছে সেখানে আমাদের এখানে একটা টুলস আছে যে অ্যাড ব্রেক পয়েন্ট কার্ড ব্রেক পয়েন্ট শিফটিং ব্রেক পয়েন্ট এই ব্রেক পয়েন্টগুলো আমরা ইচ্ছা করলে এখান থেকে নতুন নতুন ব্রেক পয়েন্ট অ্যাড করতে পারি অ্যাড করে যদি আমরা অ্যাপ্লাই দিই তাহলে আমাদের এখানে যে ভিজিবিলিটি সেটা বোঝা যাবে আবার ইচ্ছা করলে এখান থেকে আমরা ব্রেক পয়েন্টগুলো ডিলেটও করে দিতে পারি আগের পজিশনে আসার পরে অ্যাপ্লাই করলে আমাদের সেই আগের পজিশনে চলে আসবে তো এইভাবে আমরা আমাদের ইমেজে যে কন্ট্রাস্ট বা যে হিস্টোগ্রামের যে বিষয়গুলো সেগুলো এখান থেকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি এছাড়া আমাদের আরও এখানে কিছু কাজ করা যায় সেটা হচ্ছে লোড ব্রেক পয়েন্ট সেভ ব্রেক পয়েন্ট এগুলো আমরা সেভও করতে পারি তারপরে ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্টে গিয়ে সরাসরি আমরা ব্রাইটনেস বা কন্ট্রাস্ট কমিয়ে আমরা আমাদের ইমেজকে প্রেজেন্ট করতে পারি তো মূল কথা যেটা সেটা হচ্ছে যে এই ব্রাইটনেস বা কন্ট্রাস্ট চেঞ্জের কারণে কিন্তু ইমেজের মূল যে ডেটা সেটার কোনো পরিবর্তন হয় না শুধুমাত্র লুক আপ টেবিলের যে পার্সেন্টেন্স সেই পার্সেন্টেন্স কম বেশির মাধ্যমে আমাদের ইমেজটা যে ভিজিবিলিটি সেটা চেঞ্জ করে তাহলে ইমেজ স্ট্রেসিং কথাটার মূল অর্থ হচ্ছে যে ইমেজের ক্যারেক্টারিস্টিক্স অক্ষণ্ণ রেখে ইমেজের যদি ইনভিজিবল বা ভিজিবিলিটি কম আছে এমন কোনো এরিয়া থাকে সেই এরিয়াটা আমাদের এই বিভিন্ন টুলসের মাধ্যমে আমরা সেটাকে ভিজিবল করতে পারি আচ্ছা এরপরে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ইমেজ থ্রে শোল্ডিং ডেন্সিটি স্লাইসিং বা লেভেল স্লাইসিং এটা হচ্ছে যে একটা ইমেজকে আমরা যদি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অবজেক্ট বা বিভিন্ন যে ফিচারগুলো আছে সেই ফিচারগুলো থেকে আলাদা করতে চাই বা আলাদা আলাদা হিসেবে একটা থিমেটিক ম্যাপ দেখতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব ইমেজ থ্রেশ হোল্ডিং ডেন্সিটি স্লাইসিং অথবা লেভেল স্লাইসিং আর এগুলো করতে হয় আমাদের মডেল বিল্ডিংয়ের মাধ্যমে তো আমরা মডেলটা আগে বিল্ড করে কিভাবে এই স্লাইসিংটা করা যায় সেটা দেখে তারপরে আমরা থ্রেশ হোল্ডিংটা ভালোভাবে বুঝব তো মডেল তৈরির জন্য আমাদের যেটা করতে হবে মডেল তৈরি আমাদের মূলত করতে হয় আমাদের এখানে যে টুল বক্স মডেল মেকার দেন হচ্ছে মডেল মেকার মডেল মেকারের যে ভিউয়ার আছে এর সাথে একটা টুল বক্স সাথে ইন্টিগ্রেটেড এখানে টুল বক্সের যে টুলসগুলো আছে এটা হচ্ছে ক্রাশার টুল বা অবজেক্ট যেটা সিলেকশান করতে হবে এটা হচ্ছে রাস্টার অবজেক্ট এটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স অবজেক্ট এটা হচ্ছে স্কেলার অবজেক্ট এটা হচ্ছে ফাংশান এটা হচ্ছে কানেক্টর ফাংশান টু ফাংশান কানেক্ট করবে এটা হচ্ছে ভেক্টর অবজেক্ট দেন হচ্ছে টেবিল অবজেক্ট এবং এটা হচ্ছে আমাদের ক্রাইটেরিয়া ফাংশান মডেল তো আমরা একটা মডেল যেভাবে তৈরি করতে পারি মডেলটা জাস্ট একটা জিনিস যেটা আমাদের আমরা কি কাজ করতেছি এর আগে আমরা যেটা দেখছি যে আমরা যদি সিগনাল টু নয়েস করতে যাই যে কোনো একটা ইমেজের সিগনাল টু নিমেজ করতে গেলে আমাদের মাল্টি স্পেকট্রাল থেকে সরি মাল্টি রাস্টার থেকে হাইপার স্পেকট্রাল সিগনাল টু নয় যদি করতে যায় তাহলে এখানে ভিউতে গেলে দেখা যাবে যে এখানে ইন্টিগ্রেটেড বিল্ড একটা মডেল তারা তৈরি করে আমাদের সেটা করে দেয় কিন্তু এই মডেলটা আমরা নিজেরাই করতে পারি যেটা আমরা এখন করব এই মডেলটা করার জন্য অ্যাট ফার্স্ট আমাদের একটা ব্লাঙ্ক মডেল থাকবে সেই মডেলে 
से ब्लांक मडेले एक रास्टार इनपुट करब दें फांगशन दीब दें और एक रास्टार अर्थ हे हमें एखे एक रास्टार इनपुट कर मूल रास्टार दीब से फांगशनर मध्यमे कि भावे रास्टारे से সেই আমাদের যে লেভেল স্লাইসিং বা ডেন্সিটি স্লাইসিং সেটা আমরা দেখাইতে পারি এখানে যে কানেক্টার টুল আছে সেই কানেক্টার টুল দিয়ে এটা কানেক্ট করে দিব তারপরে এখানে ইনপুট ইমেজ হিসেবে আমরা দিব হচ্ছে আমাদের যে যশোর ইমেজটা আছে সেটাই সাবসেট ইমেজ ওকে আচ্ছা এখন এখানে আউটপুট ইমেজ হিসেবে আমরা দিতে পারি সাবসেট শেপ মডেল আন্ডার স্কোর এম ও ডিপি মডেল ওকে ওকে এবার এটা হচ্ছে আমাদের ক্রাইটেরিয়া বা ফাংশান এই ফাংশানেই আমাদের সব কাজ করতে হবে আমাদের এখান থেকে কন্ডিশনালে যাব কন্ডিশনালে যাওয়ার পরে আমাদের যে সাবসেট যে ইমেজটা আছে সেই সাবসেট ইমেজটা দিয়ে প্রথম কন্ডিশনাল ফাংশানে গিয়ে আমাদের এই কাজগুলো করতে হবে এই কাজগুলো আমাদের আমরা মনে করি যে এখান থেকে দুইটা ক্লাস আমরা করব সেটা হচ্ছে যে সাবসেট শেপ এখান থেকে মোর দ্যান টু হান্ড্রেড हंड्रेड তো এইটাই হচ্ছে আমাদের যদি একটা মডেল হিসেবে কনসিডার করি তো এটা যখন আমরা রান করব তখন এটা প্রসেসিং হবে এবং রান হবে আমাদের প্রতিটা যে লেয়ার আছে সেখান থেকে সে ওই একশো ডেটা স্ট্যাক এদিক ওদিক করে আমাদের কাজ করবে এখন যদি আমরা ওই ইমেজটা দেখতে চাই তাহলে রিসেন্টে গিয়ে এটা ওকে করব ওকে করলে আসলে এটা আমরা যেটা করছি একটু প্রবলেম হচ্ছে ইমেজটা করা যাবে না ইমেজটা করতে হলে আমাকে নির্দিষ্ট আচ্ছা যে প্রবলেমটা আমরা ফেস করলাম সেটা হচ্ছে যে এখানে মাল্টি ব্যান্ড ইমেজ নিলে আমাদের হবে না যে কোনো একটা সিঙ্গেল ব্যান্ড ইমেজ আমাকে নিতে হবে যেমন আমি এখানে ব্যান্ড ফোর একটা আলাদা করে রাখছিলাম তো সে ব্যান্ড ফোর ইমেজটা আমি এখানে নিলাম নেওয়ার পরে আমার কন্ডিশনালে যাব গিয়ে আমার কন্ডিশনালে যে এই ব্যান্ড ফোর পঁয়ত্রিশ থেকে ভ্যালু কম এবং পঁয়ত্রিশ বা তার সমান যে ভ্যালু এর থেকে বেশি আছে সে দিয়ে আমি একটা মডেল তৈরি করছি দেন ওকে দেওয়ার পরে আমি যদি মডেলটা রান করি আউটপুট আমি তো এখানে দিয়ে দিছি মডেলটা যদি রান করি তাহলে মডেলটা রান হবে দেন ওই ইমেজটা আমি যদি এখানে ওপেন করি রিসেন্টে গিয়ে আমার যে ওকে এই যে মডেলটা তাহলে ফুল এক্সট্যান্ড দিলে দেখা যাবে যে পঁয়ত্রিশের উপর এবং পঁয়ত্রিশের নিচে যে ভ্যালুগুলো সে ভ্যালুগুলো আমাকে দুইটা ইমেজ হিসেবে মানে দুইটা আলাদা আলাদা সেকশন হিসেবে আমাকে আলাদা করে দিচ্ছে এইটাকে বলা হচ্ছে থ্রেশোল্ডিং থ্রেশোল্ডিংয়ের অর্থ হচ্ছে যে আলাদা আলাদা করে দিয়ে দেওয়া বা আলাদা আলাদা করে ফেলা তো এটা হচ্ছে থ্রেশোল্ডিং বা ডেন্সিট সেলাইসিং আমরা করলাম হচ্ছে মডেল মেকিংয়ের সাহায্যে এখন যদি আমরা রেকর্ডিং করতে চাই থিমেটিক ইমেজের তাহলে আমাদের থিমেটিক ইমেজ দরকার হবে এবং থিমেটিক ইমেজের যে বিভিন্ন থিমেটিক ইমেজের যে বিভিন্ন আলাদা আলাদা পোর্শনগুলো থাকবে সেগুলো দিয়ে আমাদের করতে হবে তো এখানে আমরা এখন মডেলটা আমরা ইচ্ছা করলে এখান থেকে সেভ করে রাখতে পারি সেভ এসে গিয়ে আমরা এখান থেকে সেভ করে রাখতে পারি আর এখানে রেকর্ডিং ইমেজটা এখন যদি আমি দেখতে চাই তাহলে আমাদের রেকর্ডিং অপশানটা আছে হচ্ছে যে আমাদের এখানে একটা থিমেটিক ম্যাপ নিয়ে আসতে হবে এটা ক্রস করে দিয়ে ওপেন তোমার 
Take a spectra. এমন যদি আমাদের একটা থিমেটিক ইমেজ থাকে তো এখানে যদি আমরা ইনকোয়ারি কার্সারে যাই তাহলে দেখব যে আমাদের এখানে এটা একটা থিমেটিক এটা লেয়ার হচ্ছে একটা এবং যদি আমরা টেবিলে গিয়ে যদি শো অ্যাট্রিবিউট টেবিল যদি শো করে তাহলে দেখব যে আমাদের এখানে যতগুলো অনেকগুলো থিমেটিক ব্যান্ড আছে তো এই কালারগুলো এখন দিয়েই করা আছে যে এখানে একটা গ্রাজুয়েট কালার র্যাম দিয়ে এইগুলো দেখা আছে যে কোথায় কি অবস্থা এই ইমেজটার তো এখন এইটাকে যদি আমরা রিকোড করতে যাই তো রিকোড করতে হবে থিমেটিকে গিয়ে রিকোড একটা অপশান আছে এই রিকোডে গিয়ে আমার কোন কোন ঘরগুলো রিকোড করে আমি নতুন একটা নিউ ভ্যালুতে বসাতে চাই সেটা দিয়ে আমি যদি অ্যাপ্লাই করে দিই তাহলে আমার এটা হয়ে যাবে এইটাই হচ্ছে আমার রিকোড তাছাড়া আর কিছু না তো এই রিকোডটা করার ক্ষেত্রে একটু সাবধান থাকতে হবে যে অবশ্যই আমার এখানে থিমেটিক ম্যাপটা চয়েস থাকতে হবে তো মোটামুটি এই পর্যন্ত ছয় নাম্বার টিউটোরিয়ালটা পরবর্তী তার কোনো টিউটোরিয়াল থাকলে সেটা পরবর্তী কোনো ভিডিওতে দেওয়া হবে তো ধন্যবাদ সবাইকে